Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre mașini care consumă puțin. Mai exact, mașini care consumă 3% și anume 3 litri de carburant pentru 100 de km parcurși. Practic, acestea sunt mașini care consumă cât un scuter. Hai să-i dăm drumul! Prima mașină de pe această listă este foarte cunoscută și anume Volkswagen Lupo 3L. 3L din nume vine mai exact de la consum și anume 3 litri la 100 de km parcurși. Mașina vine cu motor mic, 1200 cm3, este un motor diesel cu 3 pistoane. Not great, not terrible either. Și față de modelul standard, mașina are ușile și capota din aluminiu, pentru ca să fie mai ușoară să o ajute la treaba asta cu consumul. Bineînțeles, doar faptul că e mai ușoară nu este suficient și atunci constructorii au mai adăugat și câteva elemente de caroserie, așa în plus, pe aici pe acolo, pentru a o face mai aerodinamică și a reduce forța de drag. Iar toate astea puse împreună pe această mașină oferă un consum mix de 3% și un consum de sub 3 litri când ieși în afara orașului. Frate, nici scuterul nu consumă atât. Pe bune. Nu e cea mai sigură mașină, clar, dar merge aproape gratis în puii mei. Iar dacă vrei acest motor pe o mașină mai sigură și mai mare, practic poți să-ți iei un Volkswagen Polo cu un motor de 1.2 care consumă destul de puțin și care s-a fabricat cu motorizarea asta până în 2010-2012. Ai două mașini cu aceeași motorizare care consumă enorm de puțin. Iar revenind înapoi la Volkswagen Lupo, îl găsiți la un preț foarte accesibil SH, undeva pe la 1000 și ceva, 2000 de euro second hand, o mașină mică care, na, vorba aia, poți să te duci cu ea din punctul A în punctul B să-ți faci treaba. Nu te plouă, nu te ninge, ai și ceva căldură, e o mașină mică care consumă 3%. Bun, următoarea mașină de pe această listă este Fiat Punto, motorul 1.3 diesel. Motorul ăsta consumă super puțin, iar când mergi la drum lung se apropie undeva de 3-4% și a venit pe multe mașini. A venit pe Punto, a venit pe Corsa, a venit pe Alfa Romeo Mito și pe Panda, dacă nu mă înșel. Deci sunt destul de multe mașini și chiar ai de unde alege. Am văzut motorul ăsta suportând foarte, foarte multe abuzuri și sunt destul de multe clipuri pe internet cu tot felul de tuninguri făcute pe uh, acest motor, dus la aproape 200 de cai, 200 și ceva de cai dintr-un motor de 1.3 diesel. Da, ce să zic, e un motor interesant, suportă multe și consumă puțin. Vine pe niște mașini interesante, mai ales Alfa Romeo Mito, e destul de drăguță și bineînțeles Fiat Panda, care iar este o mașină foarte interesantă, deoarece vine și 4 ori 4. Deci aveți de unde alege, iar dacă vrei practic o mașină italiană care să-ți consume puțin, asta e calea. Trecem mai departe la următoarea mașină de pe listă care este foarte, foarte interesantă și care mie mi se pare că ar fi mașina oarecum supremă pentru oraș și anume Toyota Yaris 1.5 Hybrid. Pe lângă faptul că este o Toyota și, na, în general, Toyotele sunt super fiabile, merg foarte bine și nu prea să faci greși cu ele, mașina consumă super, super puțin. În medie, ea consumă 3,9 litri la 100 de km, iar când mergi în oraș, consumă și mai puțin datorită sistemului hibrid, care o ajută foarte mult în acest mediu. Astfel că atunci când mergi în oraș, consumă mai puțin decât când mergi în afara lui, la drum lung. Mașina asta mi se pare foarte interesantă, vine și cu o cutie automată care na, să fie primită, mai ales în traficul de oraș și este super, super utilă. Deci, ce să mai Din punctul meu de vedere este o mașină foarte bună, ai consum mic, ai o cutie automată CVT, are dimensiuni reduse și îți faci treaba foarte, foarte bine cu ea. Se găsește SH, prețurile sunt oarecum un pic mai piperate pentru că este o Toyota și își menține foarte, foarte bine prețul în timp, însă o găsești și nouă dacă vrei să o cumperi de nouă și să ți-o configurezi așa cum vrei tu. Bun, mă opresc aici, nu o să mai laud foarte mult această mașină, însă din nou vreau să menționez că este o mașină foarte bună cu consum enorm de mic, adică să ai undeva la 3 litri la sută în oraș, bă, e... E super bine. Sunt scutere, chiar sunt scutere care nu consumă, frate, nici măcar atât în oraș și consumă mult mai mult. Următoarea mașină este tot o japoneză și anume Suzuki Ignis 1.2 SHV. Mașina nu este neapărat o platformă nouă, însă se poate cumpăra și nouă, dar este foarte simplă. Este un motor simplu 1.2 benzina aspirat natural cu ceva sistem hibrid acolo care să-l ajute și scoate un consum mediu undeva pe la 3.9 litri, 4 litri poate uneori la 100 de km parcurs. Consumă puțin pentru un SUV. Este un suv mai mic, într-adevăr, însă este o mașină 4x4. Știu că unora poate nu le place cum arată, dar mie personal mi se pare destul de drăguță și vine cu tracțiune integrală, ceea ce nu prea găsești în general la suv de astea mici de oraș. Și personal, la prețul pe care îl are nou, gen costă aproape cam cât o Dacia Sandero, aș prefera să-mi iau mașina asta oricând, față de o Dacia Sandero sau alte mașini. Bun, gata, o să termin cu Suzuki ăsta Ignis și o să trec la ultima mașină de pe listă, care, spre exasperarea unora dintre voi, este Toyota Yaris Cross. 
tot o japoneză, tot o Toyota, dar acest Toyota Yaris Cross 1.5 hibrid este una dintre cele mai eficiente mașini aflate acum pe piață. Are un consum mixt de 3.7 litri la 100 de km la oră, iar în oraș, datorită acestui sistem hibrid genial, mașina asta consumă enorm de puțin. O să vă las acum să puteți să ghiciți cât anume. Vă las două secunde. Bă, ce dracu, adică despre ce vorbim? Practic este un SUV, da? Și ea vine cu 4 4 când cumperi sistemul hibrid. Într-adevăr, nu e o putere enormă pe roțile spate, însă suficientă cât să te miște înainte atunci când ai nevoie. Bă, nu știu, adică mi se pare că merge aproape gratis, frate. De serios. Iar în afara orașului, la fel, ai 3,7%. Bă, un consum mixt în afara pentru un SUV de 3,7%. Ce mai vrei, frățica? Nu știu, mi se pare genial. Chiar sunt curios ce părere aveți și voi. Adică v-aș ruga să lăsați în comentarii părerea voastră despre mașinile astea și în general despre asta ultima, despre suv ăsta care consumă atât de puțin. Adică mergi moca, practic. <laughs> ce să mai... Da, cam asta ar fi, dragilor, pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut lista mea. Nu e cea mai tare listă. Am vrut să aleg și mașini SH și mașini noi. Să combin așa un pic utilul cu plăcutul. Am ales și ceva... Ieftin pentru omul de rând, pentru noi, ăștia din România, gen Lupo 3L, dar am ales și ceva la extrema cealaltă, gen Yaris Cross Hybrid, care costă aproape greutatea lui în aur. Dar e ok. Sper că v-a plăcut. Asta a fost tot. Să ne auzim cu bine și până data viitoare, dați tare!